Olá! Hoje eu trouxe uma boina soltinha e caidinha pro canal. Olha só que gracinha. Feita com ponto furadinho e ponto meia torcido. E a barra torcida também. Antes que alguém fale, ah, essa boina está grande. Sim, essa boina aqui, ela foi feita por encomenda. E o tamanho que eu precisei foi esse aqui, exatamente esse. Então, é, o passo a passo foi gravado com esse tamanho aqui. Então, eu recomendo que façam menor. Como que eu fiz isso aqui? Essa boina eu usei um barbante com tex 885, então ele é um pouquinho grossinho e que pede uma agulha para trabalhar entre 5 a 7 milímetros e meio. Eu aqui fiz uma barra com 42 pontos e uma agulha 4,5, tá? Para fazer essa boina eu utilizei dois pares de agulha, 4,5 para fazer essa barrinha aqui apenas e o restante da boina eu usei a agulha 5,5. Então aqui eu fiz 42 pontos. Tá? Então, eu recomendo que você faça com 40 pontos. A barra um por um, um tricô e um meia, tá? O meu meio é torcido, então, essa barra é torcida. Fiz a carreira de separação, duas carreiras em tricô. Uma carreira do lado direito e uma carreira do lado avesso, toda em tricô. Né? E eu fiz aqui o aumento. Esses aumentos aqui, para esse tamanho que eu precisei, eu fiz... Um aumento de 21 pontos de um lado e fiz um aumento de 20 do outro. Então, é aqui que eu recomendo que você faça menor, tá? Eu fiz 21 e 20 porque eu fiz o ponto rede. Esse ponto aqui, ele é chamado de ponto rede, já tem um vídeo no canal mostrando como que eu faço. Então, esse ponto rede pede uma quantidade que seja ímpar. Por isso, 21 em um ponto, do, em um lado e 20 do outro. Eu recomendo que vocês façam menor. 18 a 17, né? Ou 15 a 16, porque essa aqui ficou larga mesmo, tá? Ficou pra jogar na cabeça e ficou bem soltinha mesmo, tá? Aí aqui eu fiz 6 centímetros de cada ponta, eu fiz 6 centímetros de barra e duas carreiras em tricô, 6 centímetros de ponto rede, duas carreiras em tricô, 6 centímetros de ponto meio torcido do lado direito e tricô do lado avesso. E fiz a carreira, duas carreiras em tricô. Voltei para o ponto rede. 6 centímetros de ponto rede, duas carreiras em tricô. E aqui em cima eu voltei para o ponto meio torcido, que é esse aqui. Outro detalhe importante. Aqui no comprimento, tá? No decorrer do vídeo eu fiz várias carreiras de diminuições. Então, por esse tamanho aqui, também eu recomendo que você faça uma ou duas carreiras menores, tá? Porque esse tamanho aqui não ficou um tamanho único, um tamanho normal. Esse aqui ficou um tamanho grande, ele ficou maior do que o convencional, tá? A medida desse gorro é para uma cabeça grande. Então, continue assistindo. Para fazer esse trabalho, eu vou precisar de um par de agulhas número 4,5 e um par de agulhas número 5,5, tá? Mas, se você não tiver 4,5 e quiser fazer tudo com uma agulha só, não tem problema. Porque eu vou usar um fio de barbante, né? Eu vou usar esse novelo aqui, mas você não precisa necessariamente usar esse aqui, tá? Porque esse aqui é bem grande, tá? Esse barbante é bem grossinho. O tex dele é 885. E então, me pede uma agulha para trabalhar entre 5 a 7,5 milímetros. Então, eu vou usar a 4,5... Pra poder fazer a barra, tá? A sanfona um por um, porque eu quero que fique mesmo bem apertadinho. Eu quero que fique firme. Então, eu vou usar a 4,5. Mas se você não tiver a agulha número 4,5, você pode usar a 5. Ou se você quiser fazer tudo com a 5,5, eu vou, pra, para o restante do trabalho, eu vou usar a 5,5, porque eu quero que fique mais soltinho. Tá? Esse novelo de barbante, é, ele contém aqui pra mim, ó, 795 metros, tá? Ele é, contém 85%, né, de algodão no mínimo, é indicado para tricô, crochê, artesanato em geral, tá? Então, esse novelo meu tem 795 metros, é bastante. 
você pode utilizar um menor. Então, agora, para começar o trabalho, eu vou precisar de colocar 42 pontos na minha agulha. Então, eu vou colocar na agulha número 4 e meio. Eu já estou aqui com os 42 pontos na agulha. Eu vou dar um nozinho aqui para o primeiro ponto ficar firme e vou começar a minha primeira carreira. A minha primeira carreira vai ser um tricô e um meia. Um tricô e um meia, tá? Então, desde o início até o final. Um tricô e um meia. Por causa do meu ponto meia torcido, essa barra, ela se chama barra torcida, tá? Por causa do meia. Um tricô e um meia. Um tricô e um meia. O meia torcido, eu ponho o fio para trás, introduzo a agulha por trás também e dou uma laçada. Passo por dentro do ponto. Então, aqui eu fiz dois meios, né? Então, eu tenho que desmanchar e fazer um tricô e um meia. Eu estou terminando, então, aqui a primeira carreira. Fazendo meia, um tricô e um meia. Então, eu terminei com um ponto meia. Eu vou virar o trabalho e vou acompanhar os pontos. Acompanhar os pontos é seguir como se apresenta aqui pra mim. Como eu terminei em meia, eu vou começar em tricô. Ó, aqui está me pedindo um tricô. Um tricô e um meia. Então, eu vou fazer igualzinho a primeira carreira. Vou começar... Com um ponto em tricô, e vou fazer o meia. Um tricô, e um meia. Até o final da carreira, e aqui no final eu vou terminar novamente com um tricô e um meia. Então, eu vou seguindo essa carreira, essas duas carreiras, por seis centímetros, tá? Aproximadamente seis centímetros. Por que eu falo aproximadamente? A tensão do ponto varia de pessoa para pessoa. Então, eu falo aproximadamente, porque às vezes não dá 6 centímetros exatos. Dá um pouquinho menos, ou pode dar um pouquinho mais. Não tem problema. Então, eu vou fazendo aqui por 6 centímetros, e volto para a gente continuar. Eu fiz aqui, então, os seis centímetros, aproximadamente. E olha só como que ficou. Desse jeito, tá? O lado direito e o lado do avesso ficaram iguais. Bom, e agora o que que eu preciso fazer? Um aumento de pontos, tá? Eu preciso aumentar uma quantidade do lado de cá e uma quantidade do lado de cá. Por quê? Eu tenho que aumentar dos dois lados. Porque eu quero que a minha costura fique atrás. Porque se eu fizer um aumento só desse lado aqui, deixa eu aumentar os pontos todos desse lado, quando eu for fechar, quando eu for fechar aqui, a costura vai ficar na lateral. E pode ser que apareça um pouquinho mesmo fazendo a costura invisível. Então, de qualquer forma, eu prefiro fazer assim. Mas, se você quiser aumentar uma vez só, para facilitar o trabalho, não tem problema. É a critério. Eu estou aqui apenas mostrando como que eu fiz o meu trabalho. 
eu preciso, então, aumentar desse lado aqui, 21 pontos. E desse lado aqui, 20. Por que diferente 21 aqui e 20? Porque eu preciso de uma quantidade que seja ímpar. Eu preciso de números ímpares para fazer o ponto fantasia. Então, 21 desse lado e 20 desse. E eu aumento da seguinte forma. Eu vou fazer um tricô e não vou tirar da agulha. Essa argolinha aqui, eu vou devolver para cá. Fazendo isso, eu aumentei um ponto. Aumentei dois pontos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Fiz aqui o aumento de 21 pontos e agora eu estou com 63 pontos na agulha, tá? 42 mais 21, 63. Agora eu vou fazer aqui até o final da carreira para eu poder fazer o outro aumento. Eu vou fazer essa carreira toda em trigolha. Eu estou do lado direito e vou fazer a carreira em tricô. Normalmente aqui. Aqui eu já começo, onde já tem os pontos feitos. Então, já vai mostrando aqui a diferença da troca do ponto. Terminei aqui, então, e agora eu preciso fazer um aumento de 20 pontos, né? Como eu disse. Então, eu vou virar o trabalho, porque eu preciso, eu poderia aumentar aqui no modo da argolinha. Assim. Mas, eu quero fazer o aumento igualzinho eu fiz do outro lado. Então, eu vou virar o trabalho... E vou fazer da mesma forma, vou fazer o ponto em tricô e não vou soltar da agulha. Fiz um aumento. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Eu já fiz aqui o aumento de 20 pontos, então, eu estou com 83 pontos na minha agulha no total, tá? 83 pontos. 42 mais 21 mais 20. Eu estou 
do lado do avesso. E como eu fiz aqui uma carreira em tricô, o meu lado avesso também vai ser feito todo em tricô. Eu vou mudar o ponto fantasia do lado direito. Então, eu, eu fiz aqui uma carreira em tricô, eu vou fazer a segunda carreira. Eu estou terminando, então, aqui o meu lado avesso, a minha segunda carreira em ponto tricô. E já vou virar o trabalho. Os meus pontos ficam assim, juntinhos na agulha, porque a minha agulha, ela é curta. Ela não é aquela agulha comprida, não. Então, os meus pontos ficam juntinhos mesmo. Agora, eu vou virar o trabalho, né? Terminei aqui a segunda carreira, e agora eu vou virar o trabalho. Agora, eu vou fazer duas coisas, tá? Eu preciso fazer duas coisas. Primeira coisa, trocar a agulha. Eu não vou mais trabalhar com a agulha 4,5. Agora, eu vou trabalhar com a 5,5. Então, essa é a primeira coisa, e a segunda, trocar o ponto. Agora, eu vou começar a fazer o ponto fantasia. O ponto fantasia, como eu disse, ele precisa de uma quantidade que seja ímpar. Então, eu preciso de números ímpares. Eu tenho 83 pontos aqui. E o meu ponto fantasia consiste em apenas uma carreira de repetição. Super fácil, né? Uma carreira que você vai fazer do lado direito e do lado avesso vai apenas repetir. Igualzinho. E é em tricô, mais fácil ainda. Então, eu já, com a agulha 5,5, vou fazer dois pontos juntos, ó. Um, dois. Dois pontos juntos em tricô. Ó, vou fazer um só. E vou dar uma laçada. A laçada é isso aqui, ó. Eu vou abraçar a agulha com a lã, com, a, com o barbante, né? Com o fio que você estiver tecendo. E vou fazer dois juntos de novo, ó. Então, é só isso. A repetição é dois pontos juntos em tricô e uma laçada. Dois pontos juntos em tricô, uma laçada. Dois pontos juntos em tricô, uma laçada. Dois juntos, uma laçada. Dois juntos... Uma laçada, dois juntos, 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 uma laçada, dois juntos. Uma laçada, dois juntos e uma laçada. Estou terminando aqui, então, com a laçada, dois juntos. Eu vou terminar aqui com laçada e um tricô. Eu sempre vou terminar assim, laçada e um tricô. Aí, eu vou virar o trabalho e já vou trocar essa agulha aqui também. Agora, eu vou ficar com as agulhas iguais até o final do trabalho. E vou começar aqui a segunda carreira do ponto fantasia exatamente igual, né? Vou apenas repetir. Dois juntos, laçada. 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 E o ponto já vai ficando assim, já vai criando uma forma. 
Eu vou fazer esse ponto por aproximadamente 5 a 6 centímetros, tá? Então, eu vou fazer aqui mais um pouco e retorno pra gente continuar. Eu já fiz aqui, então, o tanto que eu preciso e deu aproximadamente, olha, seis centímetros, tá? Que aqui já começa, ó, a carreira de tricô. Então, deu aproximadamente seis centímetros. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma carreira em tricô, igual essa daqui, ó. Tá vendo? Aqui, para separar a barra, né, a sanfona... Do ponto rede, esse ponto fantasia se chama ponto rede. Eu fiz aqui uma carreira de tricô. E agora, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu fiz seis centímetros do ponto rede. Vou fazer duas carreiras em tricô, tá? Uma do lado direito, ó, estamos do lado direito. A gente sempre termina o ponto do lado avesso. Então, agora, aqui pelo lado direito, eu vou fazer uma carreira toda em tricô. Inclusive, as laçadas, tá? A laçada eu vou pegar por aqui mesmo, ó, pra ficar mesmo o buraquinho, ó, assim. Fiz aqui, então, o lado direito, eu vou virar o trabalho e vou repetir. Né, essa segunda carreira em tricô. Pronto, eu concluí, eu concluí aqui, então, as duas carreiras em ponto tricô, para fazer a separação dos pontos, né? Do, do, dos pontos fantasias, e agora eu vou fazer tudo em meia. Vou fazer, como aqui, seis centímetros em ponto meia torcido do lado do direito, e o meu lado avesso todo em tricô. Então, assim, não tem mistério, eu vou fazer apenas o primeiro ponto de borda em tricô, que você pode simplesmente passar para a agulha sem fazer, ou fazer em meia mesmo. Então, eu costumo fazer o primeiro ponto de borda aqui, como é o ponto meia, eu vou fazer em tricô e o restante em meia torcido. Dessa forma aqui, eu vou fazer por seis centímetros, tá? Lado direito, meia torcido e o lado avesso em tricô, tá? Lembrando que o primeiro ponto de borda eu faço em tricô, porque eu acho que esse morrinho que fica aqui, fica mais fácil para costurar depois. Então, o primeiro ponto e o último ponto, eu vou fazer em tricô, tá? Então, nesses seis centímetros, eu vou fazer dessa forma. Vou seguindo aqui e retorno, então, pra gente continuar. Eu fiz aqui, então, mais aproximadamente seis centímetros, 
do ponto meio torcido, né? Do lado direito e o avesso todo em tricô, como eu havia falado. Agora, o que, que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz aqui e aqui. Eu vou fazer uma carreira toda em tricô do lado direito e uma carreira em tricô do lado avesso. São duas carreiras de ponto tricô para eu poder trocar de ponto. Agora, eu já não vou fazer mais o ponto meia torcido aqui. Então, estou fazendo essa carreira de separação. Prontinho. Eu já tenho aqui, então, a carreira de separação. E agora, eu vou retornar a esse ponto aqui, ao ponto rede. Então, eu vou novamente fazer... Dois pontos juntos, laçada, dois pontos juntos, laçada do lado direito e do lado avesso a mesma coisa. Dois pontos juntos, laçada, dois pontos juntos, laçada. Eu não vou gravar aqui pra não ficar repetitivo e o vídeo também não ficar muito grande, tá? O procedimento é o mesmo desse daqui. Então, eu vou fazer mais... 6 centímetros desse ponto aqui e retorno já pra gente poder dar sequência no processo final, tá? A gente vai no procedimento já pra finalizar. Então, vamos nós. E então, eu já fiz aqui a segunda repetição do ponto rede e também já fiz aqui as duas carreiras em tricô de separação, tá? Direito e avesso, as duas carreirinhas eu já fiz. Então, agora, eu vou voltar ao ponto meia torcido. Só que eu já tenho aqui aproximadamente, né, porque tá franzido aqui, então... Estou dizendo aproximadamente. Uns 18, 19 centímetros. Eu já vou começar, então, a fazer as carreiras de diminuições. Em ponto meia torcido. Então, eu vou fazer aqui, ó, do lado direito eu estou... E vou fazer o pontinho de borda em tricô. E vou fazer dois pontos juntos em meia. Um, dois. Introduzo a agulha, passo o fio para trás da agulha e introduzo a agulha aqui, ó, por trás, nos dois pontos. E dou uma laçadinha. Faço dois pontos em meia. Um, dois. Pego dois juntos em meia. Faço dois. Um. Dois. Pego dois juntos. Ó. Faço. 
faço um, faço dois, pego dois juntos e meia, faço um, faço dois, agora eu faço dois pontos juntos em meia. Então, eu vou intercalando, eu faço dois pontos em meia e pego dois pontos juntos em meia. Vou fazendo isso até o final da carreira. Terminei aqui, então, a primeira carreira de diminuição. Né? Eu fiz as diminuições, eu vou virar o trabalho. Do meu lado avesso, também vou fazer diminuições. E da seguinte forma, vou fazer um tricô. Vou pegar dois juntos em tricô. Vou fazer dois pontos em tricô. Um, dois. Vou pegar dois juntos. Vou fazer dois. E vou pegar dois juntos. Vou fazer... Dois e vou pegar dois juntos, um, dois, um, dois juntos. Então, até o final da carreira, eu vou fazer isso: vou fazer um tricô, vou fazer mais um, vou pegar dois pontos juntos em tricô. Intercalando assim. Um, dois, dois juntos. Um, dois, dois juntos. E então, eu fiz aqui, então, a segunda carreira de diminuições. Da mesma forma que eu fiz a primeira. E foi ficando assim. mostrar aqui direitinho, tá ficando assim. Então, nesse processo todo, eu estou praticamente com um, uns 20 centímetros e alguma coisa, aproximadamente, ó. Uns 20, né, 21 centímetros por aí. Aí, eu recomendo que você faça o quê? Nessa... Na cabecinha, o tamanho que você quer. Como tem variação, a tensão do ponto, né? De pessoa para pessoa, o meu ponto é apertado. E eu também não quero essa aba aqui muito para baixo. Eu vou mudar o meu jeito aqui de fazer as diminuições. Se você quiser mais compridinha, você pode continuar dessa forma. Existem várias formas de se fazer eh, diminuições aqui para fechar um gorro, uma touca, né? O processo aqui é o mesmo, tá? É diminuir. Se você vai pegar de dois em dois, se você vai pegar de três em três, ou se você vai fazer como eu fiz aqui, faz dois e pega dois, faz dois e pega dois. Então, assim, são várias formas. Então, você escolhe a que você quer. Eu fiz, então, duas carreiras dessa forma e agora eu vou mudar. Agora, eu vou mudar. Opa, esse ponto aqui escapou. Agora, eu não vou intercalar mais. Agora, eu já vou pegar dois pontos juntos direto. Então, eu já vou fazendo aqui, ó. Eu vou fazer o primeiro pontinho de borda. E vou pegar já dois juntos direto em meia. Dois juntos direto e meia. Dois juntos direto. Dois juntos. Dois juntos. Dois juntos. 
dois juntos. Então, eu vou fazendo isso até o final da carreira. Terminei aqui, vou virar o trabalho. E vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um tricô, porque aqui, do meu lado direito, eu fiz um tricô e dois meias juntos. Quando eu terminei aqui, não deu pra fazer dois meias juntos. Então, eu vou virar o trabalho e vou fazer um tricô e dois pontos juntos em tricô. De novo, 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 dois pontos juntos em tricô. Assim, até o final da carreira. E um tricô. Então, aqui eu já fiquei com poucos pontos na minha agulha. Eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. O que que eu vou fazer agora? Eu vou cortar o fio e passar por dentro desses pontos aqui, tá? Vou cortar em um tamanho suficiente... Que dê para eu passar por dentro desses pontos e costurar essa lateral aqui. Essas duas pontas assim. Agora... Só colocar numa agulha para costurar. Eu estou usando essa creminha que é bem velhinha, porque era da minha mãe. E eu só gosto de usar. Um. Então, eu estou passando todos os pontos para essa agulha pequenininha de costura. Uma agulha tapestre, né? Pronto. Agora, é só puxar, franzir, né? Eu gosto de passar aqui por dentro dessa argolinha. Então, eu faço assim, ó, passei por dentro. E franzi. Então, aqui em cima vai ficar assim. Vou dar uns pontinhos e vou costurar aqui, pontinho com pontinho. E ficou assim, tá? Eu fechei aqui e costurei aqui atrás e ficou assim. Eu escondi o fio aqui e agora essa partezinha aqui eu vou prender aqui. Então, eu já tenho aqui dois fios cortados. Coloquei numa agulha e vou virar aqui, ó. Eu vou prender aqui. Então, eu vou pegar por aqui. Bem na pontinha. Tá? Vou pegar aqui na pontinha. E prender aqui. Ó. Tá? Vem uma pra cá. E 
e a outra pontinha pra cá. Então, eu passo, ó, eu só fiz uma voltinha aqui, e os dois fios eu coloquei aqui pra trás. E agora, eu só vou amarrar. Tá? A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Vou enfiar aqui. Vou colocar na mesma posição e vou amarrar. Então, aqui eu vou puxar uma pontinha e aqui a outra pontinha. E vou amarrar. E vai ficar assim. Né? Os fios vão ficar escondidos. E vai ficar assim. E então é isso. Se você gostou, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve. E ativa o sininho de notificações para receber novos vídeos. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo.